it. Thank you, sir. So, I want to introduce yourself. Sir, I am from Bihar, Sita Mari Singh. I have completed my 10th and 12th grade from NSDAP Public School, Sita Mari. I have completed my graduation and post-graduation from Geology subjects. B.R. Ambedkar Bihar University, Sri Radha Krishnan Goenka College, Sita Mari. I have kept the option in BPSC, and sir, I have kept the dance in my dance. Your option was the subject of anthropology and your academic background in geology. Do you tell us about the Molusca? Yes, the Molusca is 7 phylums. It's the second largest phylum, sir, Molusca. What are phylums? Sir, in the hierarchy level, there are 7 classes. Kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. It's the phylum, sir, in the second hierarchy level. Do you have molusca shells? Yes, sir. किस चीज़ का बनाओ तार सर? केमिकली? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके। होमोसेपियंस के बारे में सुना है आपने? यस सर। वी आर होमोसेपियंस? यस। तो होमोसेपियंस का जो ओरिजिन है, एक नया स्पीशीज का फॉर्म ले लिया इसने। यस सर। तो अब कोई नया होमोसेपियंस क्यों नहीं क्रिएट हो रहा? सर, फुली इवॉल्व्ड हो चुके हैं शायद। मतलब। तो ये प्रोसेस � अब कोई एक फैमिली का कोई नया स्पीशीज कोई नया एलिमल क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा होमो सेपियंस में? सारी सारी। ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आने के बाद अपने जुलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के नॉलेज का किस तरह यूज करेंगे? सर एंथ्रोपोलॉजी में हम एक फील्ड वर्क के थ्रू एंथ्रोपोलॉजी रिसर्च देखते हैं we get to field work from anthropology so here we connect with people on the grass root level and connect with field work through logical thinking so we can work with it Logical thinking? What do you mean by logical thinking? Sir, logical thinking is that we are going to study the area where people are studying and we can get a good decision to solve their problems and think and think Do you know something about e-governance? Electronic Governments Sir, through electronic media, we do e-governance What is good governance? What is smart governance? What is smart governance? Smart Full form Sorry sir What is GPT in GPT? Sir, what is GPT in GPT? It is full form of generative pre-trained transformer Okay how useful is the chat GPT for the common public life? Sir, for technology, it will be enhanced. It is a machine work. So, sir, it is useful. Now, there was a G20 meeting. Yes, sir. You have listened to it. So, the President of Bharat was used. Yes, sir. Because the Constitution of Article 52 says that there shall be a President of India. So, do you have to use this word as unconstitutional? Sir, it's not unconstitutional because in our article, in Constitution of Article 1, it was said that India, that is Bharat, is a union of states. Sir, India is Bharat and Bharat is India. But Bharat is not in the term of Article 52. Sir, I have studied the Constitution in English translation. We see India, that is Bharat. So, here is India a priority. But sir, if you look at Hindi translation, it is written in the Bharat, which is India, and it is the king of the kings. It is given the priority of Bharat. So sir, I think that what has been translated in Hindi and English is the same thing. Nagarno Karabakh region. Yes sir. What do you think about it? Sir, this is a controversial region in Armenia and Azerbaijan. Sir, this is... What is the recent controversy related? Sir, ये रीजन अर्मेनिया में अजरबैजान में पड़ता है ज़्यादातर और सॉरी सर आपको लगता है यूएनओ फेल हो रहा सर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में अपना विचार दीजिए क्या इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए सरकार को भारत सरकार को Sir, in our Directive Principle, it has been talked about in Article 44. 
तो सर इस अगर इसे हम इस लागू करते हैं तो सर अभी सर अभी बिहार इंडिया के एक स्टेट में ये लागू है गोवा में सर अगर हम इसे लागू करते हैं तो ये सही है क्योंकि हमारे जो पर्सनल लॉज है अलग अलग रिलीजन के बहुत डिफर करते हैं जैसे एक क्रिमिनल लॉज है सर सारे रिलीजन के लिए तो अगर ये पर्सनल लॉ को रिप्लेस करके एक लॉ आता है यूनिफॉर्म लॉ सर ये सही रहेगा अच्छा मूल अधिकार को एनफोर्सेबल बनाया गया है लेकिन मूल कर्तव्य को नहीं ऐसा क्यों किया सर कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है हमारे फंडामेंटल कुछ राइट्स हैं ये इन्फोर्सेबल है सर कर्तव्य हमारे अंदर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया सर जो एलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज़ है सर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अगर हम इसे रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के पूरा करें तो ये ज़्यादा सही रहेगा इसलिए सर इन्फोर्सेबल नहीं तो फिर अगर रिस्पॉन्सिबल ना हो तो रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए पीछे से कोई पुश या कुछ इन्फोर्समेंट होना चाहिए ना ऐसा तो कुछ नहीं है कार्बन स्टॉक सब से परिचित है वेट लॉस इंडस्ट्री क्या होता है बाहर हरास उद्योग आप अपने कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताइए सर वीकनेस कि सर मैं थोड़ी फूडी हूँ मैं जंक फूड खाती हूँ और एक्सरसाइज थोड़ा कम करती हूँ ये सर मुझे लगता है कि मेरी कमी है एक्सरसाइज करना चाहिए हेल्दी बॉडी के लिए सर स्ट्रेंथ है कि मुझे लगता है सर एक टीम मेंबर की तरह और एक टीम को लीड करने में मुझे लगता है सर मैं दोनों में सक्षम हूँ ऐसा कभी पूर्व में अनुभव रहा आपके पास किसी टीम को लीड करने सर, स्कूल और कॉलेज में मैंने किया है बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम आप किसको मानती हैं सर अभी जो स्टार्टअप पॉलिसी आई है उत्तम ही योजना सर मुझे वो लगता है कि स्टार्टअप पॉलिसी में मैंने एम्पावरमेंट के लिए अच्छा कदम है भारत सरकार या फिर बिहार सरकार की कोई ऐसी योजना जिसने आपको सबसे ज़्यादा हाल के दिनों में आकर्षित किया हो सर या कानून योजना या कानून या कोई नीति सर बिहार भारत सरकार की अभी जो करंट की एक योजना आई है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तो ये मुझे अट्रैक्ट करती है क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन और कल्चर को रिवाइव कर रहा है क्योंकि सर हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स आर्टिशंस कहीं ना कहीं मशीन्स और हाई टेक्नोलॉजी की वजह से वो खोते जा रहे हैं सर मुझे लगता है ट्रेडिशन और कल्चर को वो फिर से रिजनरेट करेगा जाति आधारित जनगणना का नेतार्थ आप क्या मानते हैं जाति आधारित जनगणना जैसे कि अभी बिहार में कल्चर उसका रिजल्ट आया है तो सर आ, मुझे लगता है कि आ, किसी भी स्टेट कंट्री को या स्टेट को चलाने के लिए आ, उनके सरकार को जो स्कीम वो लाते हैं उनका यही मकसद है कि वो स्कीम्स को सही तरीके से बेनिफिशियल्स के पास पहुंचा सके जिसकी वजह से उनके हर कास्ट का डाटा उनके पास होता है जिसकी वजह से वो काम अपना सही कर पाते हैं बिहार yes, सरकार की एक बहुत प्रमुख योजना है सात निश्चय योजना yes, इसके क्या फायदे हैं ये कितना ज्यादा यूजफुल है बिहार जो है अर्थव्यवस्था के लिए सर अभी सात निश्चय योजना 2.0 चल रहा है जिसका टेन ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव है इसमें सात चीज़ों पे ध्यान दी गई है जैसे महिला सशक्तिकरण पे बिहार की युवा शक्ति बिहार की प्रगति गाँव की सफाई पे सशक्त समृद्ध गांव स्वच्छ गांव समृद्ध गांव स्वच्छ शहर सर शहर पर ध्यान दी गई है स्वच्छ शहर विकसित शहर सर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है सब के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा और कनेक्टिविटी पे ध्यान दी गई है इसमें एक पार्ट आपने बोला भी स्वास्थ्य से संबंधित जो है एक पिलर है सात निश्चय योजना में आपको लगता है बिहार में स्वास्थ्य से संबंधित जो है समस्याएँ हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में समस्याएँ हैं आप इसको मानते हैं क्या यस yes, मुझे ऐसा लगता है एक सर्वे में भी हाल में ही मैंने देखा कि सिक्स लाख पेशेंट्स पे एक बेड अवेलेबल है सर मुझे डॉक्टर डॉक्टर और पेशेंट रेशियो भी सर यहाँ सही नहीं है और हेल्थ सुधार के लिए क्या सरकार इनिशिएटिव ले सकती है क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में हम बेहतर कर पाए अन्य राज्यों के तुलना में सर आ, मैंने दिल्ली का एक मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट सुना है मुझे लगता है सर वो अगर बिहार में इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो एक सही हो सकता yes, है। okay. बिहार में से सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है, हो रहा है। इसकी भरपाई कैसे करेंगे? सर, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है एक बहुत ही 
बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है एन पी ए इकॉनमी में हम लोग पढ़ते हैं क्या है एन पी ए नॉन पेमेंट एसेट नॉन पेमेंट एसेट इसके बारे में और कोई जानकारी अभी हाल ही का डेटा भी आया था जिसमें कहा गया था एनपीए काफी कम हो गया बिहार का तो इसके बारे में जानकारी नहीं सारे सारे। ठीक है कैसा लगा आपको आपका इंटरव्यू और इम्प्रूवमेंट करना है और इम्प्रूवमेंट करना है और इम्प्रूवमेंट करना और ये आपका तीसरा आइटम था बीपीएससी में इससे पहले दो तो पे कहाँ तक पहुँचे दिया सर सिक्सटी फिफ्थ दिया था मैंने तो सर प्री क्लियर नहीं हो पाया था दो नंबर से रह गए थे दो नंबर प्री क्लियर नहीं हो पाया इस बार आप इंटरव्यू के लिए क्लियर हो रहे हैं पहली बार सर सिक्सटी सेवन्थ में सिक्सटी सिक्स भी दिया मैंने सर मेन्स में बहुत कम मार्क्स थे टू हंड्रेड ऑफ मार्क्स ओके आपके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं ठीक है बहुत कुछ स्ट्रेंथ है आपका आपका प्रजेंस बहुत प्रजेंट है कम्युनिकेशन का आपका जो तरीका है वही बहुत ही अच्छा है क्योंकि इस पर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट आंसर आना चाहिए ठीक है उसके बाद पॉलिटी में सारे जो क्वेश्चन आपसे किया था जो सी सी पे फिर मामला गया आगे फंडामेंटल राइट पे फिर मामला गया फंडामेंटल ड्यूटी पे अच्छा आपने हैंडल किया हालांकि फिर भी जो बचा हुआ समय है ना उसमें जरा बेसिक्स को एक बार आप ब्रशअप कर लें वैसे तो आप चलिए बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से अगर आपको लगे कि आपको और एक मौक देना चाहिए दीजिए नहीं तो फिर आप पढ़िए थोड़ा वीकनेसेस वाले पॉइंट पे आपने बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया है ना वीकनेसेस वाले पॉइंट को इतना जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करना है स्ट्रेंथ में तो आप बता सकते हैं जैसे आपने कहा कि भाई एज ए टीम मेंबर भी मैंने काम किया एज ए टीम लीडर भी मैंने काम किया लेकिन वीकनेस में डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है और हमेशा पहले स्ट्रेंथ बताया जाए स्ट्रेंथ अपनी कमजोरी का पहले हो जाएगा वीकनेस में आप कह दीजिए कि सर वीकनेस ऐसा तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे बाकी जो जानने वाले लोग हैं वही सब बेहतर बता पाएंगे डिप्लोमेटिक आंसर देना लेकिन आप बहुत जल्दी जो है अपने फूड प्रैक्टिसेस पे आ गई बेस्ट ऑफ लक सोना है ना